வணக்கம் இந்த வீடியோவில் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டேர்ம் ஒன் சிலபஸில் பார்க்குறோம் இதில் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட்டு சம் ஆன் நைட் அண்ட் காஷ்மீர் த டெம்பரேச்சர் இஸ் மைனஸ் ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட் த நெக்ஸ்ட் டே த டெம்பரேச்சர் இஸ் நைன் டிகிரி சென்டிகிரேட் வாட் இஸ் த இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாள் அந்த ஃபஸ்ட் டேவோட டெம்பரேச்சர் வந்து மைனஸில் இருக்குது which is minus 5 degree centigrade. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது நெக்ஸ்ட் டே அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து நைன் டிகிரி சென்டிகிரேடாக மாறி இருக்குது ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ த இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் டேவோட டெம்பரேச்சர்லேருந்து அதுக்கு முன்னாடி டே இருக்கிற டெம்பரேச்சர் வந்து மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கும் ஸோ நைன் டிகிரி சென்டிகிரேட் மைனஸ் மைனஸ் ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட் ஸோ நைன் டிகிரி சென்டிகிரேட் இந்த மைனஸ் இன் டூ மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ ப்ளஸ் ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட் ஆன்சர் வந்து ஃபோர்டீன் டிகிரி சென்டிகிரேட் அடுத்தது என் ஆட்டம் கேன் கண்டைன் ப்ரோட்டான்ஸ் விச் ஹாவ் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் தென் எலக்ட்ரான் விச் ஹாவ் த நெகட்டிவ் சார்ஜ் வென் அண்ட் எலக்ட்ரான் அண்ட் ப்ரோட்டான் பேர் அப் தே பிகம் அ நியூட்ரல் அதாவது ஜீரோ அண்ட் கேன்சல் த சார்ஜ் அவுட் நவு டிட்டர்மைன் த நெட் சார்ஜ் கேட்டிருக்காங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஃபைவ் எலக்ட்ரான் அண்ட் த்ரீ ப்ரோட்டான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து மைனஸ் டூ மைனஸ்ன்னு வந்துச்சுனாவே நம்மளுக்கு அது எலக்ட்ரான் அப்படின்னு தெரியும் அது போல் அடுத்தடுத்ததுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் அண்ட் தென் சிக்ஸ் ப்ரோட்டான் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ விச் இஸ் நியூட்ரல் அண்ட் தென் நைன் ப்ரோட்டான் டுவெல் எலக்ட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ எலக்ட்ரான் கிடைக்குது ஃபோர் ப்ரோட்டான் எயிட் எலக்ட்ரான் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் கிடைக்குது நீங்கள் ஜஸ்ட் ஆன்சர் மட்டும் கொடுக்காம அந்த சிம்பிளும் சேர்த்தி கொடுத்தீங்கன்னா இன்னுமே வந்து ஆன்சர் வந்து ப்ளஸண்ட்டாக இருக்கும் அடுத்த சம்ம தி சயின்டிஸ்ட் யூஸ் அ கெல்வின் ஸ்கேல் ஆஸ் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் டெம்பரேச்சர் ஸ்கேல் டூ டிகிரி செல்சியஸ் பை த ரிலேஷன் டி டிகிரி செல்சியஸ் ஈக்குவல் டு டி ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ கெல்வின் அப்போ வந்து டீயோட வேல்யூ ஒவ்வொன்றுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து நம்ம இந்த கொடுத்துருக்கிற ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்குது மை ஸோ இதில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா மைனஸ் டூ செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்முலா வந்து T ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ கெல்வின் இப்போ வந்து அந்த டீக்கு பதில் கொடுத்துருக்குற வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதில் ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் மைனஸ் டூ கெல்வின் கிடைக்குது அதே போல் தான் அடுத்தடுத்தது பண்ணணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ ஸோ இதை வந்து நம்ம சம் பண்ணோம்னா த்ரீ எயிட்டீன் கெல்வின் கிடைக்குது அடுத்தது மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் கே ஃபோர்த் ஒன் மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ வந்து இதை நம்ம சம் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜீரோ கெல்வின் கிடைக்குது ஸோ இதுதான் இதனுடைய ஆன்சர் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஃபைன் த அமௌண்ட் தட் இஸ் லெஃப்ட் இன் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் இஃப் ஹி ஹாஸ் மேட் த ஃபாலோயிங் ட்ரான்சாக்ஷன் இன் அ மந்த் அவங்களோட இனிஷியல் பேலன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ருபீஸ் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம அவங்க பண்ணுற அடுத்தடுத்த ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளவு நெட் பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இனிஷியல் பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட் ஆல்ரெடி வந்து கொடுத்துட்டாங்க சம்மில் எவ்வளோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டெபாசிட் பண்ணுறாங்க டெபாசிட்னால் என்ன பணத்தை கொண்டு போய் அக்கௌண்ட்டில் போடுறாங்க அப்போது நம்ம இருக்கிற பணத்தை விட அதிகம் தான் ஆகும் ஏன்னா நம்ம இன்னும் பணம் அதிகமாக போடுறோம் ஸோ அது வந்து ப்ளஸ் அப்போ எவ்வளோ டெபாசிட் பண்ணுறாங்க ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ் ஆல்ரெடி நமக்கு அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ இருக்குது சிக்ஸ் நைன்ட்டி அதோடு அப்போ ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவை நம்ம கூட்டணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதிகம் ஆகும் பணம் ஸோ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வந்து இப்போது அவர் அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது ஏன்னா அவர் டெபாசிட் பண்ணியிருக்காரு இன்னும் கொஞ்சம் பணத்தை அடுத்த ட்ரான்சாக்ஷன் என்ன பண்ணுறாரு வித்ட்ரா பண்ணுறாரு வித்ட்ரா பண்ணுறாருன்னா என்ன அவரோட பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து ஐநூறு ரூபாயை வந்து அவர் எடுக்கிறாரு ஸோ அவருடைய பேலன்ஸ் என்ன ஆகும் கம்மியாகும் ஸோ பேலன்ஸ் இந்த அக்கௌண்ட் வந்து இப்போ அவர்கிட்ட மொத்தமாக இருக்கிற காசு பார்த்திங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீ
இப்போ நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் அந்த அக்கௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் தான் இருக்கு திருப்பி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வித்ட்ரா பண்ணுறாரு எவ்வளோ அமௌண்ட் வித்ட்ரா பண்ணுறாரு ச த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் திருப்பியும் வித்ட்ரா பண்ணுறாரு ஸோ இப்போ அவர் பேலன்ஸ் இருக்கிற அமௌண்ட்டு ஆக்சுவலாக இப்போ இருக்கிறது வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸு அதில் திருப்பியும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து வித்ட்ரா பண்ணுறாரு அதாவது பணத்தை அவர் வந்து அக்கௌண்ட்லேருந்து எடுக்கிறாரு அப்போ இன்னுமே கம்மியாகும் ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி வந்து மிச்சம் இருக்கிறது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இப்போ என்ன பண்ணுறாருனா டெபாசிட் பண்ணுறாரு எவ்வளோ காசு டெபாசிட் பண்ணுறாரு எயிட்டி நைன் ருபீஸ் வந்து டெபாசிட் பண்ணுறாரு ஸோ அமௌண்ட் லெஃப்ட் இந்த அக்கௌண்ட் வந்து ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு அமௌண்ட் லெஃப்ட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதோட ஒரு எயிட்டி நைன் வந்து ஆட் ஆகுது ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் ருபீஸ் இதுதான் வந்து இப்போ இருக்கிற பேலன்ஸ் அமௌண்ட் அவர் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் ஃபிஃப்த் ஒனில் அமௌண்ட் வந்து திருப்பியும் வித்ட்ரா பண்ணுறாரு எவ்வளோ வித்ட்ரா பண்ணுறாருனா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து வித்ட்ரா பண்ணுறாரு ஸோ இப்போ அவர்கிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட்டே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் ருபீஸ் அதில் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து வித்ட்ரா பண்ணுறாரு ஸோ மிச்சம் அவர்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் ருபீஸ் வந்து மிச்சம் இருக்கும் இதுதான் ஆன்சர் அடுத்தது அ போயட் தமிழ் நம்பி லாஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ் ஆஃப் ஹிஸ் லிரிக்ஸ் வென் ஹிஸ் ஃபைல் ஹேட் காட் பெட் இன் த ரைன் யூஸ் இன்டிஜர்ஸ் டு டிட்டர்மைன் த ஃபாலோயிங் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ தமிழ் நம்பி அப்படின்னு ஒரு போயட் இருக்காரு அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு நிறையா எழுதியிருக்காரு அதில் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜ் வந்து மலையில் நனைஞ்சு போயிடுது அப்போது அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சில கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்னென்னா தமிழ் நம்பி ரோட் ஃபைவ் பேஜஸ் பர் டே அப்படின்னா எத்தனை நாள் ஒர்க் வந்து அவர் லூஸ் ஆகிருக்கு மொத்தமாக வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ் வந்து அவர் லாஸ்ட்டு அவர் வந்து அந்த மலையில் நனைஞ்சிருச்சு ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ் வந்து யூஸ்லெஸ்ஸாக போயிடுச்சு அப்போது ஃபஸ்ட்டு சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா த டோட்டல் பேஜஸ் லாஸ்ட் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போது ஒன் டே ஒர்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் பேஜஸ் வந்து அவர் வேலை செஞ்சுருக்காரு அப்போ எவ்வளோ நாள் ஒர்க் வந்து அவர் லாஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் போட்டோம் அப்படின்னா ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு செவன் கிடைக்குது அவருக்கு செவன் டே ஒர்க் வந்து இதனால் லாஸ் ஆகிருக்கு So, 7 days work he lost. அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதணும் செகண்ட் செம்மில் அதுலேயே செகண்டு இஃப் ஃபோர் பேஜஸ் கண்டைன்ட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கேரக்டர்ஸ் ஹவு மெனி கேரக்டர்ஸ் பேர் லாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபோர் பேஜஸ்க்கு வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அப்போது எவ்வளவு கேரக்டர்ஸ் வந்து லாஸ் ஆகிருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஸோ மொத்தமாக அவருக்கு வந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இன் ஃபோர் பேஜஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கேரக்டர்ஸ் எவ்வளோ பேஜ் மொத்தமாக லாஸ் ஆகிருக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ் லாஸ் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து ஒரு பேஜோட ஒரு பேஜில் இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸில் எவ்வளோ கேரக்டர் லாஸ் ஆகிருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இன் ஒன் பேஜ் வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபோர் அப்படின்னா ஒரு பேஜுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி கேரக்டர் இருக்குது அப்போ நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் போட்டால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கேரக்டர்ஸ் வந்து லாஸ்ட் லாஸ் ஆகிருக்கு இதுதான் வந்து அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அடுத்தது இஃப் தமிழ் நம்பி இஸ் பெய்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஃபார் ஈச் பேஜ் ப்ரொடியூஸ்ட் How much money did he paid? அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ பேமெண்ட் ஃபார் ஒன் பேஜுக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து பே பண்ணுறாரு அப்போது எவ்வளோ பேஜ் அவர் லாஸ்ட் ஆயிருக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜ் அவருக்கு லாஸ்ட் ஆயிருக்கு ஸோ டூ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் போட்டோம்னா நம்ம அவர் ஒரு பேஜுக்கு இவ்வளோ கொடுக்குறாருனா தேர
அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாரு அந்த லாஸ்ட் ஆச்சுல தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ் வந்து திருப்பியும் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது திருப்பியும் எழுதுறதுக்கு அப்போது நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் கிரியேட்டட் பர் டே வந்து எவ்வளோ க்ரியேட் பண்ணுறாங்க செவன் பேஜஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அவருக்கு எவ்வளோ பேஜ் லாஸ்ட்டாக இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ் லாஸ்ட்டாக இருக்குது ஒரு நாளில் செவன் பேஜஸ் அவங்களால ரீக்ரியேட் பண்ண முடியுதுன்னா அப்போது தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ்ஸாக எவ்வளோ நாளில் பண்ணுவாங்க ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை செவன் போட்டோம் அப்படின்னா ஃபைவ் கிடைக்குது ஸோ ஃபைவ் டேஸில் திருப்பியும் அவங்க அந்த லாஸ்ட்டான ஒர்க்கை ரீக்ரியேட் பண்ணுவாங்க அடுத்தது தமிழ் நம்பி பேஸ் கவிமான் ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்குறாரு ஃபைவ் டேஸில் அவர் வேலை செய்கிறார் இல்லையா அப்போது கவிமான் பேமெண்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து பெர் பேஜுக்கு அவர் பே பண்ணுறாரு நீங்கள் இங்கே நல்லா நோட் பண்ணணும் பெர் பேஜ் தான் நாட் பெர் டே ஸோ இது வந்து நம்ம நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ பெர் பேஜ் அப்படின்னா மொத்தமாக எவ்வளோ பேஜ் அவர் ஒர்க் பண்ணுறாரு தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ்க்கு ரீக்ரியேட் பண்ண ஒர்க் பண்ணுறாரு அப்போது ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் வந்து கவிமானுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சம்பளம் அந்த பேஜை வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணுறக்கு ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து கவிமானுக்கு வந்து தமிழ் நம்பி பே பண்ணுறாரு இதுதான் ஆன்சர் அடுத்தது சிக்ஸ்த்து சம் பாருங்கள் ஆட் டூ டூ மீ அண்ட் தென் மல்டிப்புள் பை ஃபைவ் சப்ராக்ட் டென் அண்ட் டிவைடு ஹவு மச் வி ஆர் கெட்டிங் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஹூ எம் ஐ அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அக்கார்டிங் டு த ப்ராப்ளம் ஹூ எம் ஐ அப்படிங்கிற ஐ அப்படிங்கிறது வந்து நான் அதை வந்து ஐ அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுருக்கேன் ஓகேவா இப்போது என்னோட என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஐ ப்ளஸ் டூ ஃபஸ்ட்டு சம் பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் டென்னால் சப்ராக்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் ஃபோரால் டிவைட் பண்ணுறாங்க இதனுடைய ஆன்சர் வந்து அவங்க ஃபிஃப்டீன் கிடைக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது அந்த ஐ அப்படிங்கிற வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இதை நீங்கள் டைரெக்டாக லெஃப்ட் டு ரைட்டோ ரைட் டு லெஃப்ட்டோ நீங்கள் சால்வ் பண்ணக்கூடாது நம்ம பிட்மேஸ் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து இது சால்வ் பண்ணணும் அதாவது பிட்மேஸில் வந்து எது மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபஸ்ட்டாக இல்லை சப்ராக்ஷன் ஃபஸ்ட்டாக ப்ராக்கெட் ஃபஸ்ட்டாக அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் எப்பவுமே வந்து ப்ராக்கெட் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இங்கே இந்த டிவிஷன் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நான் அந்த சைடு கொண்டு போயிடுறேன் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் இப்போது இந்த டென்னையும் நான் அந்த சைடு கொண்டு போயிடுறேன் ஸோ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டென் கிடைக்குது ஐ வந்து நம்ம அந்த சைடு கொண்டு போய் அந்த செவன்ட்டியெல்லாம் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஐ ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி டிவைட் பை ஃபைவ் நம்மளுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் சாரி செவன்ட்டி டிவைட் பை ஃபைவ் வந்து ஃபோர்டீன் கிடைக்கும் ஸோ ஐயோட வேல்யூ ஃபோர்டீன் மைனஸ் டூ டுவெல் இதுதான் வந்து அதனுடைய வேல்யூ அடுத்த சம்மு காமாட்சி எ ஃப்ரூட் வெண்டார் செல்ஸ் தேர்ட்டி ஆப்பிள் அண்ட் ஃபிஃப்டி போமோகிரனட் இஃப் ஷி மேக்ஸ் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் எயிட் பெர் ஆப்பிள் அண்ட் லாஸ் ஃபைவ் பெர் போமோகிரனட் வாட் வில் பி ஹர் ஓவரால் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆப்பிள் காமாட்சி சோல்டு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஆப்பிள் வந்து செல் பண்ணியிருக்காங்க ப்ராஃபிட் பெர் ஆப்பிள் வந்து ஆல்ரெடி சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க எயிட் ருபீஸ் வந்து அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்குது ஸோ அது ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு லாபம் அதனால தான் அது ப்ளஸ் அப்போ ப்ராஃபிட் ஃபார் தேர்ட்டி ஆப்பிள்ஸ்க்கு எவ்வளோவா இருக்கும் தேர்ட்டி இன்ட்டு எயிட் போட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடைக்குது நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் விச் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் அடுத்தது எவ்வளோ பொம்மோ கிரனட் வந்து அவங்க சொல் செல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஆனால் இதில் வந்து அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது லாஸ் தான் போகுது ஸோ லாஸ் பெர் பொம்மோ கிரனட் வந்து ஃபைவ் ருபீஸ் ஒவ்வொரு பொம்மோ கிரனட்டுக்கும் அவங்க ஃபைவ் ருபீஸ் வந்து லாஸ்ட் ஆகுது அதனால் அது மைனஸ் ஓகேவா இப்போது அப்போ ஐம்பது பொம்மோ கிரனட்டில் அவங்களுக்கு எவ்வளோ லாஸ் ஆகிருக்கும் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபைவ் போட்டோம்னா ஐம்பது பொம்மோ கிரனட்டுக்கு எவ்வளோ லாஸ் ஆகிருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து அவங்களுக்கு லாஸ் ஆகிருக்கு அப்போ ஓவரால் லாஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டூ ஃபார்ட்டி போட்டோம்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது மைனஸ் டென் ருபீஸ் கிடைக்குது அப்போ எப்படின்னா அவங்களுக்கு டென் ருபீஸ் வந்து ஓவராலாக லாஸ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் எயித்து சம்மர் டியூரிங் அ ட்ரவுட் த வத வாட்டர் லெவல் இன் த டேம் ஃபில் த்ரீ இன்ச்சஸ் பெர் வீக் ஃபார் சிக்ஸ் கன்சிக்யூட்டி
த்ரீ இன்ச்சஸ் வந்து கம்மியாகிட்டே வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது த்ரீ சிக்ஸ் வீக்ஸுக்கு அப்புறம் அந்த வெளியில் இருக்கிற வாட்டர் லெவல் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கொஷின் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ போட்டால் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ இன்ச் கம்மியாக இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிடும் விச் இஸ் எயிட்டீன் இன்ச்சஸ் ஸோ டிக்ரீஸ் ஆஃப் வாட்டர் லெவல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் இன்ச்சஸ் நைன்த்து சம் பார்க்கலாம் புத்தா வாஸ் பார்ன் இன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ பிசி அண்ட் டைட் இன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீ பிசி வாஸ்கி அலைவ் இன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபைன் ஹிஸ் லைஃப் டைம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோர்ஸ் வந்து காம்டன் என்சைக்ளோபீடியா வந்து சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு அதெல்லாம் வேண்டியது இல்லை ஸோ புத்தா வந்து எந்த இயரில் பிறந்திருக்காரு எந்த இயரில் இறந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதிலிருந்து அவருடைய லைஃப் டைம் எவ்வளோ இருந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இயர்ஸ் அண்ட் பிசிசி வந்து ஆர் டேக்கன் டேக்கன் இன் நெகட்டிவ் அப்போ தான் வந்து நம்ம அவருடைய லைஃப் டைம் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தென் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீ இப்படி போயிட்டுருக்கு ஏன்னா நம்ம வந்து அவருடைய லைஃப் ஸ்பேன் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ எப்போ பிறந்திருக்காரு அப்படின்னா மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீல பிறந்திருக்காரு அண்ட் தென் டைட் இன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீ ஸோ அவருடைய லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசியில் அவர் இருந்திருக்காரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எஸ் ஏன்னா அந்த ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்டதில் தான் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்திருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக அவர் இருந்திருக்காரு அவருடைய லைஃப் டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீலேருந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீயை மைனஸ் பண்ணால் கிடச்சிரும் ஸோ அந்த மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு ஸோ அவருடைய லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட்டி இயர்ஸ் இதோட நம்ம இந்த எக்ஸசைஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் இன்னும் இது ரிலேட்டடான நிறைய எக்ஸசைஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சமைச்சிருக்கல்வி படிக்கிறவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின் இருந்துச்